Terza giornata di Coppa Italia regionale di eccellenza alla Franco Martelli di Todi, di fronte Massa Martana e Spoleto. Gara decisiva per entrambe le formazioni per il passaggio del primo turno. Ne esce una vittoria di misura per i locali del Massa Martana nei minuti finali, che non basta la formazione rosso per andare ai quarti. 4-4-2 per la formazione di Corradetti, con il classe 2000 Luciani Trepali, linea difensiva con Marco Angeli, Alabastri, Nulli Costantini, Vichi, in mediana Bietolini, Bagnato, Curri e De Santis, in attacco Manni e Alessandro Angeli. Sulla sponda Spoleto, o Cavalli si affida alla 4-3-1-2 con Zandrini tre pali, Calzola, Donnola, Boninsegni e Sensi in difesa, Bianchi, Ceccarelli e Calabretta in mediana con Luparini a supporto di Falconieri e Obaldi in attacco. Parte subito in quarta in uh, il Massa Martana, alla settimo riceve palla Manni defilato sulla sinistra, lascia partire un diagonale che si infila in rete ma il signor Andreani annulla per fuorigioco segnalato dal secondo assistente. Annulla sono valse le proteste dei Massetani. È comunque la formazione rosso a sviluppare il miglior gioco, soprattutto partendo dalle corsie laterali e alla ventisettesimo bagnato sui piedi l'occasione propizia per battere Zandrini con un diagonale che viene sporcato dalla difesa dello Spoleto con la palla che finisce in calcio d'angolo. Non succede proprio nulla fino al termine dei primi 45 minuti di gioco se si accetta una supremazia territoriale dei padroni di casa. Veniamo alla ripresa dove lo Spoleto entra in campo più determinato e dove cerca di imporre il proprio gioco con dei buoni fraseggi. Il Massa Martana dal canto suo gioca di rimessa sfruttando qualche buon contropiede dai quali però non scaturisce nessuna azione degna di nota fino al 36esimo quando c'è un gol annullato questa volta lo Spoleto infilata per vie centrali in area di Bianchi per Ubaldi che la mette dentro ma la rete viene invalidata per il sospetto fuorigioco della punta biancorossa. 5 minuti più tardi alla 41esimo si sveglia il Massa Martana, la formazione di Corradetti passa in vantaggio, giocata in piena area dello spoleto di Marco, Angel, di Marco Angeli, l'assist è felpato per Giundini che ha sostituito Mani nella ripresa e il tocco del classe 98 che va in rete. Quindi 1-0 per il Massa Martana, i minuti finali sono prettamente eh, di targa Massetana con qualche buono spunto in avanti fino al 94esimo. Si chiude così. E questo primo turno di Coppa Italia regionale dove appunto nell'ultima gara il Massa Martana ha battuto lo Spoleto per una rete a zero Allora Vincenzo Corradetti tecnico del Massa Martana ha debutto con la squadra praticamente che l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia regionale e oggi una vittoria alla fine eh, dopo una partita diciamo una cosa diciamo un po' scialba no? sotto appunto delle, de, delle occasioni da gol però insomma è una vittoria che le dà un po' qualche spunto per la prima giornata di campionato Beh, non credo solo questa partita, io credo che anche nelle partite precedenti abbiamo provato a giocare sempre a calcio, stiamo cercando di muovere un qualcosa che già l'anno scorso avevano loro lavorato, e, è ovvio non, non è mai facile perché siamo all'inizio, però sono, sono alquanto soddisfatto, è un gruppo che mi sta ascoltando, sono, sono contento di, di tutto il gruppo, anche i ragazzi che giocano un po' meno, siamo, siamo veramente prendendo passo diciamo importante perché al di là del risultato perché un primo tempo abbiamo fatto 45 minuti di buon palleggio non qualche verticalizzazione forse troppo eccessiva però un buon palleggio diciamo. un buono spunto per quello che si è visto in questi 90 minuti soprattutto dai, dai fuori quota no? dei ragazzi importanti ho visto come delle giocate importanti assolutamente, assolutamente abbiamo anche un altro ragazzo che oggi siccome aveva fatto due partite di seguito l'ho fatto riposare sono dei fuori quota importanti che stanno dando un grande contributo e una grande professionalità perché sanno stare al loro posto Posto, lavorano durante la settimana e quando scendono in campo con grande, con grande criterio occupano bene gli spazi e lavorano molto bene. Sì, sì, assolutamente. Ecco, che cosa si aspetta di questo campionato di eccellenza? A meno che cosa ha chiesto la società, una salvezza sicuramente la società prima, prima del vincere, previsto. Ma ha chiesto di vincere il campionato? <ride> no, so no, assolutamente. La società ovviamente cerca di, di fare un campionato facendolo sen senza essere pesanti nel, nella, nella parte finale perché è diverso anni che magari lottano sempre per, per la salvezza, magari fare un campionato a un vertice, un po', uno step un po' successivo, magari se riusciamo a toglierci qualche soddisfazione, io penso che ci sono tutti i presupposti perché ci sono elementi veramente importanti. Battuta per battuta, Stefano Fabiani qualche istante fa ha detto che questo 1-0 salva la panchina del mister. <ride> eh, spero che ci siano altri 90 minuti a disposizione, certo i 90 minuti successivi sono il foligno, non è facilissimo eh, come situazione, però ce la giocheremo come sempre, partita per partita. Grazie. A lei, a lei. Allora siamo con Alessandro Cavalli, tecnico dello Spoleto. Allora mister, è una società che è, insomma, 
problemi di mercato, problemi di iscrizione, poi insomma una società che è nata, lei è sulla panchina dello Spoleto, è una squadra che è stata costruita diciamo, no, negli ultimi, gli ultimi momenti, che cosa ha dedotto? A prescindere dalla, dalla partita di oggi, insomma, che eh, si è visto ben poco in fase offensiva, però insomma, il secondo tempo meglio del primo, che cosa le hanno detto queste due partite di Coppa? Di... Eh, oggi sono rammaricato perché è la prima volta che non facciamo gol e al di là che la partita è stata secondo me un tempo per uno, dove il primo tempo il Massa Mattana forse aveva una, una, una brillantezza diversa, ma infatti entro il, entro il primo e il secondo tempo ho detto ai ragazzi che non terranno questo ritmo, infatti il secondo tempo siamo stati in campo più noi che loro, anche se loro quando poi ripartivano erano fastidiosi, penso che il risultato alla fine più giusto era lo 0-0, il rammarico più grosso, ripeto che oggi in fase di così siamo mancati, ma c'era Ubaldi acciaccatissimo, ha preso una botta mercoledì, l'ho arrischiato, Luparini si è allenato poco, e al di là di quello però mh, si lavora, si va avanti, non ho potuto lavorare con il gruppo fin dall'inizio, ho lavorato a gruppetti che arrivano piano piano e riconquistare una condizione sempre non è semplice, però insomma eh, siamo ancora in Coppa, siamo in tempo per rimediare, poi è chiaro che io ho visto delle cose buone, ho visto altre pure meno, meno buone, c'è da lavorare. E da maschi e arciprati che cosa le hanno detto, che cosa pretendono in questo campo, cioè che no, cosa no. vogliono fare in questo no, campo? Vogliono fare meglio dell'anno scorso perché la salvezza è arrivata alla penultima giornata, un campionato in cui potremmo recitare un ruolo importante, vediamo, vediamo, c'è da fare ancora, però io l'avevo detto anche quando avevamo vinto le partite, c'è da fare perché ancora non siamo prontissimi, C abbiamo giocatori, oggi giocava a buon insegno la prima volta per dire e la, la consuetudine agli impegni ufficiali si è visto che non ce l'aveva avevo Donnola con la caviglia acciaccata è rientrato oggi ma non sono scusanti perché anzi merito dell'avversario però penso che il 0-0 sarebbe stato sotto più giusto